പേളിമണിയാണ് ഇന്ന് ആർട്ട് കഫേയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അതിഥി മണി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് തിയേറ്ററിൽ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീലിംഗിനേലും കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ്സിലാണ് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ രണ്ടുപേരുടെ വ്യത്യസ്ത ജീവിത രീതി വ്യത്യസ്ത വീടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ടുപേരുടെ കഥയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു രണ്ടുപേരുടെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായകൻ നായിക എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല പേളിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചും ചിത്രം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കഥ പറയണമെന്നല്ല പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന റോൾ ഇസ് ലൈക്ക് എ ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സൊ ഐ തിങ്ക് എല്ലാ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഡ്രീം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ദേ ഹാവ് സം ഫ്രണ്ട്സ് അവരെപ്പോലെ തന്നെ ക്രൈസി ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അവരുടെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും സൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ മഞ്ജു ചേച്ചി ഈസ് എ ഡ്രീമർ ഇൻ ദിസ് മൂവി ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു തിങ്സ് ഡ്രീംസ് ഒക്കെ എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഈക്വലി അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് ഞാനും കിരണോ ഒക്കെ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് യാ റോജിൻ തോമസിന് വലിയൊരു മാറ്റം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ചിത്രം കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു സിനിമ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറി ഓടി ഓടുകയാണോ ചെയ്തത് ജോയ് ആൻഡ് ദി ബോയിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളാവട്ടെ നമ്മളാവട്ടെ എല്ലാവരും ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫും എല്ലാം സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യം ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വളർന്ന ഒരു ജനറേഷൻ മാറി ഇപ്പം കുട്ടികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വളരുന്ന ഒരു ജനറേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നല്ല ഗുണപാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളിലൂടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുട്ടികൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് റോജിൻ അങ്കിപ്പൻ ആവട്ടെ ഈ മൂവി ആവട്ടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മെസ്സേജസ് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന പോലെ ഈ സിനിമയിൽ പാക്കേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു സി മങ്കിപ്പനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അത് ഒരു നല്ല ചിരിയോടെ വിഷ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് അതിൽ അതുപോലെ ധാരാളം ഉണ്ട് അതിൽ അതേപോലെ ഇതേ ഈ സിനിമയിലും അങ്ങനത്തെ കുറേ നല്ല മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ മൂവി ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് ഗുഡ് വൈബ്സ് പിള്ളേരിൽ കുറേ നല്ല ചിന്തകളും നല്ല പ്രവൃത്തികളും ഇൻവൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവി ആയിരിക്കും ജോ എൻ്റെ ബോയ് ജോ എൻ്റെ ബോയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി പേളി പാണിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പേളി ഇനി ഏത് സിനിമയാണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മറ്റൊരു വേഷത്തിൽ നല്ലൊരു വേഷത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഐ ഹാവ് ഡാണ് തെലുഗു മൂവി ഇപ്പം അതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ പിന്നെ ധാരാളം മൂവീസൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ജോ എൻ ദ ബോയ് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഇസ് തെലുഗുൽ കല്യാണ വൈഭോഗമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവി ദാറ്റ്സ് റിലീസിങ് ഇൻ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിന് റിലീസാണ് വലിയൊരു വ്യത്യാസം തന്നെ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഒത്തിരി മൂവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ മാറിയോ ശരിക്കും ഞാൻ ടി വിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആദ്യം മൂവി ഞാൻ മാറി മാറി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്ന ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല ഐ തിങ്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അത് വേറെ തന്നെയാണ് അത് ടി വി ആവട്ടെ മൂവി ആവട്ടെ വെൻ യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ദാറ്റ്സ് റിയലി സക്സസ്ഫുൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകുക ഡെ